This program is possible by the support and prayers of partners and well-wishers of Jesus Redeems Ministries. Kattarudai avi enge yo ange vidudalayum undu. Parishuddh aviyanavar varumbodu avar pala aasirvadangalai tharugiravar. Verum vidudalai tharugiravar maatharam alla pala aasirvadangalai tharugiravar. Adanalla da andha vasanam sollugiraru aviyanavar engo அங்கே விடுதலையும் உண்டு அந்த ஆவியானவர் கொடுக்கிற பல ஆசிர்வாதங்களிலே ஒன்று விடுதலை என்பதாக இந்த வசனம் சொல்லுகிறார் ஜனங்களுக்காக பரிதபிக்கிற தேவன் மனதுருக்கம் உள்ள ஒரு தேவன் உங்களுக்காக மனதுருகிறார் எட்டாம் ஒரு பக்கம் முழுவது எலும்பு வலிக்குமா ஒரு கை ஒரு கால் ஒரு பக்கம் முழுதும் இருபத்தி ரெண்டு வருஷ வேதனை ஆவியானவர் இறங்கினார் விடுதலை ரெண்டு கோரிந்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் வேத புஸ்தகத்தில் ரெண்டு கோரிந்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் கர்த்தரே ஆவியானவர் கர்த்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலையும் உண்டு கத்தரே ஆவியானவர் கத்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலையும் உண்டு கத்தரே ஆவியானவர் கத்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலையும் உண்டு ஆவியானவர் எங்கோ அங்கே விடுதலை உண்டு அதான் வேத வசனம் நமக்கு சொல்லுகிற ஒரு காரியம் ஏதோ ஒரு காரியத்தில் உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை இன்றைக்கி தேவையாக இருக்கிறது ஏதோ ஒரு காரியத்தில் உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை தேவை அது உங்களுடைய பாவ பிரச்சனையாக இருக்கலாம் உங்கள் வியாதியாக இருக்கலாம் உங்களுடைய பயமாக இருக்கலாம் அல்லது உங்களுடைய கடன் பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அல்லது உங்களுடைய குடும்பத்தில் வந்திருக்கிற போராட்டமாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு காரியத்தில் விடுதலை உங்களுக்கு தேவை இப்போ ஆண்டோடைய வசனம் சொல்லுகிறது கத்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலையும் உண்டு பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும்போது அவர் பல ஆசிர்வாதங்களை தருகிறவர் வெறும் விடுதலை தருகிறவர் மாத்திரம் அல்ல பல ஆசிர்வாதங்களை தருகிறவர் அதனால தான் அந்த வசனம் சொல்லுகிறாரு ஆவியானவர் எங்கோ அங்கே விடுதலையும் உண்டு அந்த ஆவியானவர் கொடுக்கிற பல ஆசிர்வாதங்களிலே ஒன்று விடுதலை என்பதாக அந்த வசனம் சொல்லுகிறார் விடுதலையும் உண்டு அந்த ஆவியானுடைய பிரசன்னம் இந்த இடத்தை சூழ்ந்திருக்கிறது யார் இந்த ஆவியானவர் வசனம் சொல்லுகிறது கத்தரே ஆவியானவர் தி லார்ட் இஸ் த ஸ்பிரிட் கத்தரு தான் ஆவியானவராக இன்றைக்கு பூமியிலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் யார் அந்த இயேசு கிறிஸ்து வானத்தை பூமி உண்டாக்கின தேவன் தேவன் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டவர் தான் இயேசு அவர் இந்த உலகத்தில் வந்து அவர் தன்னுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றி முடித்தார் இன்றைக்கு ஆவியானவராக அவர் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் யார் அந்த ஆவியானவர் கத்தரு தான் ஆவியானவர் அவர் தான் பரிசுத்த ஆவியானவராக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் அவர் மூலமாக விடுதலையும் உண்டு என்று அன்னுடைய வசனம் சொல்லுகிறார் அவர் கொடுக்கிற விடுதலை தான் நிரந்தரமான விடுதலை எனக்கு ஒரு வாலிப தம்பியை தெரியும் நான் என் ஊழிய பாதையிலே சந்தித்திருக்கிறேன் 
அவர் மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தார் பாவ மன்னிப்பை பெற்றிருந்தார் எல்லா இடங்களிலும் போய் சாட்சியும் சொல்லி வந்தார் ஆனால் அவருக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை இருந்தது சில பாவங்களை விட முடியவில்லை வெளிப்படையான சில பாவங்கள் அவரை விட்டு போய்விட்டது புகைப்பிடிக்கிற பழக்கம் தவறான காரியத்தை பயன்படுத்துவது வெளிப்படையான சில பாவங்கள் மன திரும்பின உடனே போய்விட்டார் ஆனால் அந்தரங்க வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிற சில பாவங்கள் அவரால் விட முடியவில்லை அது அவருடைய சரீரத்தை பாதித்து கொண்டிருந்தது பரிசுத்தமாய் வாழ முடியவில்லை என்று தவித்து கொண்டிருந்தார் அதனால ஒரு சில சமயத்தில் அவருடைய ரட்சிப்பை குறித்தே அவருக்கு சந்தேகம் வந்து விட்டார் உண்மையாக நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேனா அப்படின்னா ஏன் இந்த பாவத்தினால விட முடியலை ஏன் இந்த பாவம் என்னை மேற்கொள்ளுகிறது ஜென்ம சுபாவம் அது பரம்பரையாய் தொடர்ந்து வரக்கூடிய சில ஜென்ம சுபாவங்கள் அந்த உள்ளான மனிதனிலே காணப்படுகிற சில பாவ அடிமைத்தனங்கள் அவரை வேதனைப்படுத்தி கொண்டிருந்தார் விடுதலை வேணும் ஒரு முழு பரிசுத்த வேணும்னு தாகம் இருந்தது விடுதலை இல்லாமல் இருந்தார் நான் அவர் என்னிடத்தில் பேசும்போது சொன்னேன் இன்னொருத்தர் ஜெபிச்செல்லாம் உங்களுக்கு விடுதலை வராது நீங்கள் அபிஷேகத்தை பெறணும் பரிசுத்தாவியானவர் வந்துட்டா அவர் முழுமையான விடுதலை தருவார் அந்த ஆவியானுடைய அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று நான் ஆலோசனை கொடுத்து அனுப்பினேன் அதுக்காக போய் ஜெபித்தார் ஆண்டு வரை எனக்கு பரிசுத்தம் வேணும் நான் பரிசுத்தமாய் வாழுவதற்கு இந்த மாதிரி பாவ போராட்டத்தில் எனக்கு விடுதலை வேண்டும் என்று ஒரு நாள் கத்தர் அவர் அபிஷேகம் பண்ணினார் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்ட அனுபவத்தை பெற்றார் அதிலிருந்து ஒரு விடுதலை ஒரு பரிசுத்தம் �ஒரு வெற்றி உள்ள வாழ்க்கை உண்டாயிற்று அதைத்தான் ஆவியானவர் விடுதலை கொடுக்கிறவர் என்பதாய் வாசிக்கிறோம் அது மாத்திரல்ல சரீரத்தில் கூட ஆவியானவர் விடுதலை கொடுப்பார் நான் ஒரு சமயம் பல வருஷங்களாக பீல் மக்கள் மத்தியிலே நடக்கிற மிஷினரி ஊழியத்திற்கு வருஷந்தோறும் சென்று வருவது உண்டு குஜராத் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசத்தில் சுமார் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் அங்கே போயிருந்த போது அந்த சர்ச்சு எல்டர்ஸ் புதுசாக ரட்சிக்கப்பட்டு வந்த சபை தலைவர்கள் சில ஆயிரங்கள் கூடி இருந்தாங்க மூன்று நாள் முகாமுக்கு வந்திருந்தார்கள் குடும்பமாக வந்திருந்தார்கள் எல்லாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஆண்டு ஒரு துதித்து பாடுறாங்க நடனம் ஆடுறாங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாங்க அந்த ஆதிவாசி மக்கள் ஆனால் அவங்க ஜெபிக்க வரும்போது பல நோய்கள் கேன்சர் ஆஸ்துமா ஆத்ரைட்டிஸ் நடக்க முடியல பல நோய்களால் சிரமப்படுகிறதை பார்த்தேன் நான் போய் தேவ சமூகத்தில் பாரத்தோடு ஜெபித்த போது ஆண்டவர் சொன்னார் அவங்க ஆத்தமாவில் ரட்சிப்பின் அந்த விடுதலை பெற்றிருக்கிறாங்க ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை பெற்றிருக்கிறாங்க பாவத்திலேருந்து விடுதலை பெற்றுட்டாங்க ஆனால் அவனுடைய சரீரத்தில் இந்த விடுதலை உண்டாகவில்லை சாத்தான் அவனுடைய சரீரத்தை தாக்கி வியாதிக்குள்ளாக்கி பலவீனத்தின் கட்டில வைத்திருக்கிறான் ஆவியானவருடைய வல்லமை இறங்கும் போது அந்த கட்டுகள் அறுக்கப்பட்டு விடுதலை உண்டாகும் நீ அதற்காக அவங்களுக்கு ஜபம் பண்ணு என்று ஆண்டவர் சொன்னார் ஒரு நாள் முகாமில் அந்த ஆயிரக்கணக்கான பேருக்குன்னா அந்த வசனத்தை போதித்தேன் ஆவியானவர் வரும்போது எப்படி விடுதலை உண்டாகும் ரொம்ப கவனமாக கேட்டாங்க எங்களுக்கு அந்த ஆவியானுடைய வல்லமை வேணும் அபிஷேகம் வேண்டும் என்பதாக செபித்தார்கள் ஆவியானவர் அவர் மேலே பொழிந்தருளப்பட்டார் நிறைய பேர் ஆவில நிரம்பி அந்நிய பாஷைகளை பேசினாங்க அந்த வல்லமை பெற்றுக்கொண்டாங்க அவ்வளோதான் நிறைய பேருக்கு விடுதலை சாட்சி சொல்ல மேடைக்கு வந்தாங்க பாருங்க ஆவியானவர் இறங்கின உடனே கேன்சர் கட்டி மறைந்து விட்டார் ஆஸ்துமா போய்விட்டார் இப்போ என்னால் நடக்க முடிகிறாரு இந்த எலும்பில் உள்ள நோய் மறைந்து விட்டார் பெரிய கீவில் நூற்று கணக்கான பேர் வந்துட்டாங்க சாட்சி சொல்ல அப்போ தான் ஆவியானவர் சொன்னார் ஆவியானவர் எங்கோ அங்கே விடுதலை உண்டு அவர் ஆத்மாவிலே மாத்திரம் அல்ல சரீரத்திலும் விடுதலை கொடுக்கிறவர் இன்றைக்கு நீங்கள் சிலர் வியாதிக்காக சுகத்துக்காக ஜெபித்து ஜெபித்து சோர்ந்து போயிருக்கலாம் ஆண்டவருடைய வல்லமை வேணும் அந்த ஆவியானவர் என் மேலே வரணும்னு ஜெபிங்க அவர் உங்கள் மேலே இறங்கிட்டா சரீரத்தை உயிர்ப்பிக்கிறவர் என்று ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்தில் பவுல் எழுதுகிறார் உங்களுடைய சரீரத்தை உயிர்ப்பிப்பார் அந்த நோய்களை மாற்றி விடுவார் சரீரத்தில் விடுதலை உண்டாகும் அது மாத்திரம் அல்ல ஆவியிலே சிலருக்கு பிரச்சனை எப்பவும் பயம் எப்பவும் மன குழப்பம் சிலருக்கு மன அழுத்தம் டிப்ரெஷன் மன அழுத்தம் 
பயம் ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பாங்க ஆண்டோடைய பிள்ளைன்னு சொல்லுவாங்க பயமா இருக்குது பயமா இருக்குது நான் மரண பயம் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க சாத்தான் அந்த பயத்தில் அவங்கள வேதனைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறான் அவர் அந்த ஆவியில் ஒரு விடுதலை இல்லை சிலர் எப்பவுமே கவலையாகவே இருப்பாங்க ரட்சிக்கப்பட்டன் வாங்க கவலையாகவே இருப்பாங்க எப்பவுமே இந்த கவலை ஆட்கொண்டிருக்கும் பயம் ஆட்கொண்டிருக்கும் மன சோர்வு ஆட்கொண்டிருக்கும் உங்களுடைய ஆவியிலே உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை தேவை அந்த விடுதலை தருகிறவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவருடைய வல்லம் உங்களுக்குள்ள வரும்போது பயம் விலகிறோம் குழப்பம் விலகிறோம் டிப்ரெஷன் மாறிறோம் எப்பவும் ஒரு மன தைரியம் சந்தோஷம் ஒரு புது பலன் உண்டாகும் மரணத்து குறித்த பயமே உங்களுக்கு வராது ஒரு தைரியம் உங்களுக்குள்ளே உண்டாகும் அந்த விடுதலை தருகிறவர் ஆவியானவர் அதனால தான் ஆவியானவர் எங்கோ அங்கே விடுதலையும் உண்டு என்று ஆண்டோடைய வசனம் சொல்லுகிறார் ஆனால் இந்த ஆவியானவரை நாம் சொந்தமாக்கி கொள்ள வேண்டும் அந்த ஆவியானவருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் இடம் கொடுக்க வேண்டும் நம்ம எப்பொழுது அந்த பரிசுத்தாவினாலே ஆட்கொள்ளப்பட்டிருந்தால் நம்முடைய வாழ்க்கையில வெற்றிக்கு மேல் வெற்றியை பெற்று ஜெயம் பெற்றவர்களாக நம்ம முன்னேறி செல்ல முடியும் ஆவியானவருக்கு அந்த வல்லமை உண்டு அப்போ சிலர் முதலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் இயேசு சொல்லும் போது பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் வல்லமையை பெற்றுக் கொள்வீர்கள் யூ ஷல் ரிசீவ் பவர் வென் த ஹோலி ஸ்பிரிட் வில் கம் அப் ஆன் யூ இயேசு சொல்றார் பரிசுத்த ஆவி வரும்போது ஒரு வல்லமையை பெற்றுக் கொள்வீங்க என்ன வல்லமை விடுதலை அளிக்கிற வல்லமை விடுதலை கொடுக்கிற வல்லமை ஆவியானவருக்கு தான் அந்த வல்லமை உண்டு நமக்கு ஒரு முழுமையான விடுதலை கொடுக்கிற ஒரு வல்லமை இயேசு தன் சீசர்களை மூன்று ஆண்டு காலம் கூட வைத்திருந்த போதிலும் கூட ஆண்டவர் சொன்னார் அந்த வல்லமை நீங்க பெற்றுக்கொள்ளும் வரைக்கும் எரிசிலேமில காத்திருக்கணும் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறது உண்மைதான் ஆனாலும் அந்த பரிசுத்தாவின் வல்லமை நீங்க பெற்றுக்கொண்டாதான் நீங்க சாதிக்க முடியும் ஜெயம் பெற்றவளா இருக்க முடியும் என்று இயேசுவே தெளிவாய் சொல்லி இருக்கிறதை வேதத்திலே நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த பரிசு தாவியானவரை குறித்து பழைய ஏற்பாட்டிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் இவர் புதிய ஏற்பாட்டிலே புதிதாய் சொல்லப்பட்டவர் அல்ல ஆதியாகம முதலாம் அதிகாரத்திலேயே ஆவியானவர் ஜலத்தின் மீது அசைவாடி கொண்டிருந்தார் என்று பரிசு தாவியனுடைய கிரியை சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை வாசிக்க முடியும் பழையற்பாட்டு காலத்தில் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஆவியானவர் குறிப்பிட்ட சிலர் மேலே குறிப்பிட்ட ஒரு காரியத்தை நிறைவேற்றி முடிக்க குறிப்பிட்ட ஒரு வேளையில் இறங்கி வருவார் அப்படி தான் பழையற்பாட்டில் பார்க்குறோம் ராஜாக்கள் மீது தீர்க்க தரிசிகள் மீது நியாயாதிபதிகள் மேலே கத்தருடைய ஆவியானவர் இறங்கினார் என்று வாசிக்க முடியும் தாவியின் மீது ஆவியானவர் இறங்கினார் சவுலின் மீது பரிசு தாவியானவர் இறங்கினார் சிம்சோனின் மீது ஆவியானவர் இறங்கினார் கிதியோனின் மீது ஆவியானவர் இறங்கினார் அவர்கள் வந்து குறிப்பிட்ட தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சிலர் மேல அந்த ஆவியானவர் இறங்கி வருவார் குறிப்பிட்ட சில சமயத்துல தான் அவர் இறங்குவார் குறிப்பிட்ட ஒரு காரியத்தை செய்து முடிப்பதற்காக ஆவியானவர் இறங்குவார் அப்படிதான் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே நம்ம பார்க்கிறோம் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே வரும்போது இயேசு நமக்கு அற்புதமான ஒரு வாக்கு தத்துவம் கொடுக்கிறார் யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது நான் போய் எந்தெந்தைக்கு உங்களோடு இருக்க முடியான வேறொரு தேற்றரவாளனை அனுப்புவேன் என்று ஆண்டு சொல்லுகிறார் அவர் சும்மா வந்துட்டு போகிறவர் அல்ல எந்த உங்க கூட இருப்பார் அப்படிப்பட்ட ஒரு தேற்றரவாளன் அதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் இயேசு பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஒரு பெயர் சொல்லுகிறார் தேற்றரவாளன் அனதர் கம்ஃபர்டர் அவர் தேற்றுகிறவர் நம்மை பலப்படுத்துகிறவர் என்பதாய் அதனால நான் போவது நல்லது யோவான் பதினாறு ஏழுல சொல்லுகிறார் நான் போனாதான் தேற்றரவாளன் வர முடியும் அந்த பரிசு தாவியனவர் வர வேண்டியது அவசியம் நான் வந்து மூன்றரை ஆண்டு காலம்தான் ஊழியம் செய்தேன் ஆனால் பரிசு தாவியானவர் இரண்டாம் வருகை வரைக்கும் உங்களோடு இணைந்து செயல்பட்டு உங்களுடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்ற போகிறார் அவர் வர வேண்டியது அவசியம் என்பதாக இயேசு சொல்லுகிறார் அப்போ சிலர் முதலாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது உயிர்த்தெழுந்த இயேசு தன் ஸ்ரீசரை பார்த்து சொல்லுகிறார் இன்னும் சில நாளைக்குள்ளே நீங்கள் பரிசுத்தாவினாலே ஞானஸ்நானம் பண்ணப்படுவீர்கள் பாருங்க இயேசு அழைத்த போது அவங்க படகையெல்லாம் விட்டு விட்டு வந்தார்கள் எல்லாத்தையும் விட்டு விட்டு இயேசு போதுமென்று வந்தார்கள் 
அழைப்பிற்கு கீழ்ப்படிந்தவர்கள் இயேசு அவர்களை ஊழியத்திலே பயன்படுத்தினார் வியாதியஸ்தரை சுகமாக்கினார்கள் பிசாசை துரத்தினார்கள் அன்று வரை பிசாசுகள் கூட எங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறது என்றெல்லாம் என்று சொல்லி மகிழ்ந்தார்கள் மூன்றரை ஆண்டு காலம் இயேசுவோடு ஊழியம் செய்தவர்கள் ஆனாலும் இயேசு சொல்கிறார் நீங்கள் கிறிஸ்தலமிலே காத்திருங்கள் உன்னதத்தில் இந்த வரக்கூடிய அந்த வல்லமையினால் இங்கே நிரப்பப்படணும் பரிசுத்தாவின் ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதாக ஆண்டவர் சொல்லுவதை வேறு புஸ்தகத்திலே தெளிவாக நம்ம பார்க்கிறோம் அப்போ இந்த பரிசுத்தாவியானவர் எப்போ அவர் இறங்கி வந்தார் எப்பொழுது அவளை நிரப்பினார் என்றார் அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் முதல் நான்கு வசனத்தை பாருங்க வெந்தை கோஸ்தே என்று நாள் வந்தபோது அவள் எல்லாரும் ஒருமணப்பட்டு ஓரிடத்திலே கூடி வந்திருந்தார்கள் அப்பொழுது பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் போல வானத்திலிருந்து ஒரு முழக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த வீடு முழுவதையும் நிரப்பிற்று அல்லாமலும் அக்கனிமயமான நாவுகள் போல பிரிந்திருக்கிற நாவுகள் அவர்களுக்கு காணப்பட்டு அவர்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் வந்து அமர்ந்தது அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தருடன வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷையிலே பேச தொடங்கினார்கள் என்பதாக வேதம் சொல்லுகிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்ட அந்த நாள் இறங்கி வந்த அந்த நாள் இயேசு சொன்ன அந்த பரிசுத்தாவின் ஞானஸ்தானத்தை அவங்க பெற்றுக்கொண்ட நாள் இது நம் எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு தத்துவம் கடைசி நாட்களில் மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை நான் ஊற்றுவேன் என்று யோவில் தீர்க்கதர்சியின் மூலமாய் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தெட்டாம் வசனத்தில் ஆண்டோர் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அதைத்தான் அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் பதினேழாம் வசனம் வாசிக்கும் போது பேதரு குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறார் ஏவில் தீர்க்க தரிசனால் உரைக்கப்பட்ட அந்த தீர்க்க தரிசனம் இப்பொழுது நிறைவேறுகிறது என்பதாக ஒரு குறிப்பிட்டு பேசுகிறார் அப்போ நம்ம கடைசி காலத்தில் இருக்கிறோம் யாவர் மேலும் தேவன் தன்னுடைய பரிசுத்தாவியை ஊற்றுவதற்கு ஆவல் உள்ளவராய் இருக்கிறார் நாம் ஒவ்வொருவரும் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்டு சாட்சி உள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அதனால தான் இந்த பரிசுத்தாவியானுடைய வல்லமையை நீங்க பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆண்டவர் வற்புறுத்துகிறார் இந்த ஆவியானவர் வரும்போது என்ன நடக்கிறாரு நீங்க பாருங்க அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரத்துல ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டவுடன் ஆவியானவர் தந்தருடன வரத்தின்படி வெவ்வேறு பாஷைகளை பேச தொடங்கினார்கள் புதிய பாஷை அவருடைய நாவிலே வருகிறாரு அந்த பாஷைகளை அவர்கள் பேசுகிறார்கள் என்று வேதத்திலே பார்க்கிறோம் அப்போ சிலர் பத்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்கு நாற்பத்தைந்து வசனம் வாசிக்கும் போது கொர்னலிவின் வீட்டில் பேதர் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் அப்போ கொர்னலி குடும்பத்தார் அவருடைய உறவினர்கள் நண்பர்கள் எல்லாம் யூத இராணுவத்தில் இருக்கிற அதிகாரிகள் அவங்க எல்லாம் உட்காந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாங்க திடீரென்று வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்த யாவர் மேலும் ஆவியானவர் பொழிந்தருளப்பட்டார் அவங்க எல்லாம் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்டு பல பாஷைகளை பேசி தேவனை புகழ்ந்தார்கள் என்பதாக வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறார் பாருங்க கொர்னலி வீட்டில் கூட அவங்க எல்லாரும் புதிய பாஷைகளை பேசி தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறார்கள் அப்போ சிலர் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஆறாம் சன்னத்தில் பாருங்க எபேசு பட்டணத்திற்கு பவுல் வருகிறார் அவர் ஊழியம் செய்து கொண்டு வரும்போது எபேசு பட்டணத்தில் ரட்சிக்கப்பட்ட விசுவாசிகள் இருந்தாங்க இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவங்க ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு கூட்ட மக்கள் இருந்தார்கள் அவங்கள்ட்ட பவுல் கேட்கிறார் நீங்கள் விசுவாசிகள் ஆன போது நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட போது பரிசுத்தாவே பெற்றுக்கொண்டீர்களா என்று கேட்கிறார் அவங்க சொல்கிறாங்க பரிசுத்தாவை உண்டென்பது நாங்கள் கேள்விப்படவே இல்லை நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டது உண்மை மனம் திரும்பினது உண்மை ஆனால் இந்த பரிசுத்தாவியானவரை பற்றி எங்களுக்கு தெரியாது என்று சொல்லுகிறார்கள் பவுல் அவர்களுக்கு அதை விளக்க சொல்லுகிறார் ஆவியானவரை பற்றி சொல்லி நீங்கள் அவரை பெற்றுக்கொள்ளணும் ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை மாட்டும் பெற்றுக்கொண்டால் போதாது பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்ட அனுபவத்தை பெற வேண்டும் என்று அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்து ஜபம் பண்ணுகிறார் அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியினால் அவர்கள் நிரப்பப்பட்டு அந்நிய பாஷைகளை பேசி தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தார்கள் என்று வசனம் சொல்லுகிறார் நல்ல வசனத்தை கவனிங்க அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தாங்க அவங்க கத்தருடைய பிள்ளைகளாக தான் இருந்தாங்க ரட்சிப்பின் அனுபவம் இருந்தது ஆனால் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்றிருக்கவில்லை பவுல் அதை குறித்து பேசி 
அவர்களை இந்த அபிஷேகத்தை பெற வழி நடத்துகிறார் அப்பொழுது அவங்க ஆவினாலே நிரப்பப்பட்டார்கள் என்பதாக வேதவசனம் தெளிவாக நமக்கு சொல்லுகிறது அதனால தான் ரட்சிப்பின் அனுபவம் வேறு பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்படுகிற அனுபவம் வேறு சில ரட்சிக்கப்படும் போதே ஆவினால் நிரப்பப்படுவதும் உண்டு ஆனால் வெறும் ரட்சிப்பின் அனுபவத்தோடு நாம் நின்றுவிடக் கூடாது சிலர் சொல்லுவார்கள் ரட்சிக்கப்படும் போது பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியானவர் நமக்குள் வந்து விட்டாரே இன்னொரு அனுபவம் தேவையில்லை என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் வேதம் இன்னொரு அனுபவம் உண்டு என்பதை தெளிவாய் சொல்லுகிறார் அப்போஸ் தலர் ஒன்பது அதிகாரம் ஆசித்து பாருங்க பவுலை ஆண்டவர் சந்திக்கிறார் தமஸ்கு போகிற வழியில் அப்ப தன்னை ஆண்டவர் ஒப்பு கொடுக்கிறார் அங்கதான் ரட்சிக்கப்படுகிறார் ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறீர் என்று பவுல் ரட்சிக்கப்பட்டது தமஸ்கூக்கு போகிற வழியில அவர் ரட்சிக்கப்பட்ட அனுபவம் வேதத்தில் எழுதப்பட்டு இருக்கிறார் ஆனா மூன்று நாள் உபவாசம் பண்ணி ஜெபித்து கொண்டிருந்த போது ஆண்டவர் அனனியா என்ற தீர்க்கதரிசியை அனுப்புகிறார் அனுப்பி சொல்லுகிறார் பார்வை அடையும் படிக்கும் பரிசுத்த ஆவினால் நிரப்பப்படும் படிக்கும் ஆண்டவர் என்னை உன்னிடத்தில் அனுப்பினார் என்பதாக அனன்யா வந்து சொல்லி அவன் மேல கை வைத்து ஜெபிக்கிறதை பதினேழாம் வசனத்தில் நம்ம வாசிக்க முடியும் அப்ப மூன்று நாளைக்கு முன்னாலே ரட்சிக்கப்பட்டார் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு தீர்க்க தரிசையே கத்தர் அனுப்பினார் என்று வேதம் தெளிவாய் நமக்கு சொல்லுகிறது அதனால வேத வசனத்தை தெளிவா அறிந்து கொள்ளுங்கள் அரைகுறையாக நம்ம அறிந்து கொண்டு அரைகுறையான உபதேசத்தை கேட்டு ஆசிர்வாதத்தை நம்ம இழந்து விடக் கூடாது நான் எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ரட்சிக்கப்பட்டேன் என் பாவத்துக்காக ராத்திரி எல்லாம் அழுது ஜபம் பண்ணி ஒப்பு கொடுத்து நட்சிப்பின் நிச்சயத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டேன் ஆனா ஒரு முழுமையான வெற்றி உள்ள வாழ்க்கை செய்ய முடியல அப்ப அபிஷேகம் ஆவியானவரை குறித்து அந்நிய பாசை பத்தி உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது ஆனா பரிசுத்தத்துக்காக ரொம்ப அழுது 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 ஜபம் செய்வேன் எனக்கு பரிசுத்த வேணும் நான் வாலிப வயசுல பரிசுத்தமா இருக்கணும் நான் விரும்புறேன் பரிசுத்தமா வாழ முடியல அதுக்காக அழுது ஜபித்தேன் அப்பதான் எழுபத்தி நான்காம் வருடம் தேவன் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை எனக்கு கொடுத்தார் ஆவினால் திறப்பப்பட்ட பிறகுதான் ஒரு முழு வெற்றி உள்ள வாழ்க்கையினால் செய்ய முடிந்தது என் வாழ்க்கை ஆவியானவர் புரட்டி போட்டார் எனக்கு அன்பானவர்களே இந்த அபிஷேகத்தை நம்ம பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் பிரியமானவர்களே ஆவியானவர் எங்கோ அங்கே விடுதலை உண்டு என்று ஆண்டவர் உங்களோடு பேசி இருக்கிறார் இது இங்கு விடுதலை பெறுகிற நேரம் ஆவியானுடைய வல்லமை உங்களை தொட போகிறது விசுவாசிக்கிறீங்களா பரிசு தாவினால் ஆண்டுவரை என்னை நிரப்புங்க உங்களுடைய வல்லமை என்னை தொடட்டும் பாவத்திலிருந்து விட முடியாத பாவத்திலிருந்து ஒரு விடுதலை தீர்க்க முடியாத வியாதியிலிருந்து ஒரு விடுதலை இந்த பிசாசு பில்லு சூன்ய கட்டிலிருந்து ஒரு விடுதலை பயத்திலிருந்து விடுதலை ஆவியான ஒரு இறங்கும் போது கட்டுகள் அறுக்கப்பட்டுறோம் அதுக்கு தான் நான் ஜெபிக்க போகிறேன் எத்தனை பேருக்கு விடுதலை வேணும் அப்படியே நீங்கள் என் கூட சேர்ந்து ஜெபிக்க போகிறீங்க அப்படியே வலதுகரம் வைத்து கொள்ளுங்க பரிசு தாவியினால் என்னை நிரப்பும் ஆவியானவர் என்னை தொடட்டும் எனக்கு விடுதலை வரட்டும் சொல்லுங்க வாய் திறந்து கேளுங்க கேளுங்க இப்ப ஜெபிக்கும் போது ஆண்டு உரே உங்களுடைய பிள்ளைகள் என்னோட இணைந்து ஜெபிக்கிறாங்க அவங்களோட இணைந்து நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆவியானவர் எங்கோ அங்கே விடுதலை உண்டு என்று சொன்னீர் இப்பொழுது பரிசு தாவியானுடைய வல்லமை இவர்கள் மேல இறங்கட்டும் இந்த மகன் மேல உடைய அக்னி இறங்கட்டும் இந்த மகள் மேல பரிசு தாவுடைய வல்லமை இறங்கட்டும் மாம்சமான யாவர் மேல நாவியை ஊற்றுவேன் என்று சொன்னீரே உங்களுடைய ஆவியை ஊற்றுவீராக அக்னியினால் அவளை தொடுவீராக ஆவியானவர் எங்கோ அங்கே விடுதலை உண்டு என்ற வார்த்தையின்படி விடுதலை வரட்டும் இப்பொழுது பாவ கட்டுகள் அறுக்கப்படட்டும் பாவத்தனுடைய வல்லமைகள் தெரிபட்டு போகட்டும் ஒரு விடுதலை பரிசுத்தமாவுடைய வாழ்க்கையில வரட்டும் பயத்தை கொண்டு வருகிற ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தில் விலகட்டும் அந்த கட்டுகள் அறுக்கப்படட்டும் நோயின் வல்லமைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் அழிக்கப்பட்டு போகட்டும் வியாதிலிருந்த ஒரு விடுதலை ஆவியானுடைய வல்லமை இறங்கும் பொழுது ஒரு விடுதலை வரட்டும் பயங்கள் மாறட்டும் டிப்ரஷன்கள் மாறட்டும் மன அழுத்தங்கள் மாறட்டும் சத்தனுடைய கிரியைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் அழியட்டும் மந்திர பில்லிசோனி வல்லமைகள் அழியட்டும் இப்பொழுது உடைய அக்னி இறங்கட்டும் ஆவியானுடைய வல்லமை இறங்கட்டும் தொடுங்க ஆண்டு வரு அக்னினால நிரப்பங்க ஆண்டு வரு இந்த மகனுக்கு விடுதலை கொடுங்க மகளுக்கு விடுதலை கொடுங்க இந்த குடும்பத்துக்கு விடுதலை கொடுங்க இதோ உடைய வல்லமை இறங்குகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் அக்னி இறங்குகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொருவரும் அந்த அக்னி தொடட்டும் பரிசுத்தாவின் வல்லமை தொடட்டும் இயேசுவின் நாமத்திலும் உடைய ஆவியின் வல்லமினால் விடுதலை விடுதலை 
இயேசு கரசுவின் நாமத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுத்த விடுதலைக்காக ஸ்தோத்திரம் 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 இந்த நாளிலிருந்து நல்ல மாற்றத்தை அவர்கள் காணட்டப்பா ஒரு விடுதலின் சந்தோஷத்தை அவள் அனுபவிக்கட்டும் கத்தர் அப்படி செய்து விட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் ஆண்டோடைய வல்லமை உங்களை தொட்டு விட்டது ஆவியானர் விடுதலை தந்துட்டாரு நல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க வாய்த்தரந்த ஆண்டு ஒரே ஸ்தோத்திரம் ஆவியானவர் கொடுத்த விடுதலைக்காக ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லுங்க தினமும் பரிசு தாவில நிரம்பி செபிங்க ஆண்டோடைய பிரசனம் உங்களோடு இந்த வழி நடத்துவதாக ஆமேன் Duty Corin District 628211 Our phone number 04639220022 info@jesusredeems.org God bless you